que no, que no explotaran los medios. Porque uno de esos funcionarios... Esperamos un segundito, último momento, sale, sale de Mendiguren de sobre la, la mesa oficina que de Sergio, Sergio Massa. ¿Está sobre ¿no? la mesa que Massa ocupa el lugar de gabinete? No, 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 está, so, no está sobre la mesa entonces que Massa no, no, es, eh, no. ocupe el lugar en el gabinete? Para nada. Para nada. Para nada. Cuéntenos un poco cómo fue el abordaje de los temas, ¿de qué hablaron? Está el país expectante. Bueno, bueno, pues están en, acá hemos hablado, trabajado, Sergio está haciendo tranquilidad, sí. serenidad, ¿y dónde tengo el auto? Ah, bueno, bueno, mientras busca el auto, cuéntenos exactamente qué piensa en el momento del país. Perdón, ¿Cómo define el ¿Hay una crisis institucional de Mendiguren? Eh, no, hay que buscar tranquilidad, tranquilidad, lo que estamos tratando. ¿Cree que el presidente está respaldado por todo el kirchnerismo? Creo que, insisto... Con lo que está haciendo Sergio. ¿Qué piensas de la renuncia? ¿Qué es lo que está haciendo Sergio, justamente? Bueno, Luis, eh, el Vasco de Mendigure, en una de las figuras que quedaba en la reunión que ha llevado adelante las oficinas de Sergio Massa. Ahí está saliendo Sergio Massa, ¿eh? está. el presidente de la Cámara de Diputados. A ver si, a ver si sale justo en este auto. Y si no, hay que esperar todavía un poquito más. No, todavía no. Está al fondo el vehículo en el que vino Sergio Massa. Bueno, Así que esperamos. Eh, muy pocas muy poca definiciones. Eh. La verdad que por, no, no, prácticamente no ha habido ninguna por, decisión que se haya tomado, por lo menos que tengamos conocimiento nosotros. Aquí. Tenés prioridad, por supuesto. ¿eh? Eh. Está saliendo otro auto, a mí me, me parece. ¿eh? ¿Qué no, es el reflejo. Qué es sintomático. Sí, porque la reunión terminó. La reunión terminó. Eh, ahí ahí nos, nos están señalando que, que está por salir el auto de Sergio Massa, pero bueno, es, es uno de los que queda por, por retirarse. Ya el último, te diría, Luis. Eh, quédate ahí, no, eh, quédate, quédate Sergio ahí Massa, no te que vayas. estuvo aquí toda la tarde. Quédate ahí, no te vayas. De, deja la cámara ahí. Eh, Eduardo, ¿cuál es la posición de Sergio Massa hoy? Eh, no, no tomar el, la jefatura de gabinete de No ministros. tomarlo, hay como cosas contra... Hay quienes dicen que vos que... que no, vos... yo ayer hubo una reunión también entre Massa y Cafiero en la que eh, Massa insiste con la idea de crear un superministerio de economía, trabajo y producción eh, no dan nombres, que es una idea que Massa sostiene hace tiempo y ahí Cafiero le dice, no, Alberto no quiere cambios, y esto se suma al cortocircuito también después de Alberto con Cristina Kirchner, que era una pared, cada vez que le ofrecían un cambio, Alberto decía no, no y no, bueno, Cristina ya se agotó hoy y ordenó esta movida. La postura de Massa, no sé si coinciden, es ambigua. De los dos lados lo es consideran muy ambigua, que es claro. Va, qué sé yo. Lo que sí te puedo decir es que no hay ninguna posibilidad de que Martín Redrado vaya al Ministerio de bueno, Economía que esa ni a ningún, otra de las cosas que ninguna se posibilidad la cara es, de Mendiguren yo lo conozco Mendiguren eh, no, no, no fue una buena reunión no, según lo que uno infiere de, no, de cómo estaba totalmente aquí. no acá la cosa está muy muy complicada ¿eh? un tipo verborrágico sí, claro. o sea si hay alguien verborrágico es de Mendiguren Men, de Mendiguren salió esa reunión huyendo eh, a, 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 apelando solo a la postura de Sergio Coincido con Pancho, si uno tuviera que hacer una lectura de los gestos, que la reunión fue pésima. Bueno, ahora le vamos a preguntar a Negri cuál va a ser la posición. Eh, Mario Negri es muy importante hoy, porque tiene una posición institucional, ¿no? Ahí se está yendo de, de, un auto. Pero la oposición. A ver, ¿será el auto de masa? No. No. Esa es Vilma Ibar. No. Cecilia no. Moró, Cecilia, Cecilia Moró está saliendo, la Ajá. diputada Moró. Sí. Ajá. Ahí está. Claro, Cecilia, la reunión un minuto. Frente renovador. ¿Cómo definiría el momento del gobierno? ¿Cómo definiría el momento, no, no. Cecilia? Bueno. A ver ahí. A ver, ahí está Massa, ¿eh? Allá atrás está Massa, se está retirando Sergio Massa. A ver si podemos tomarlo con la imagen. Está, está sentado atrás por lo, que, por lo que estamos viendo. Ahí está, Sergio Massa. No tiene, lamentablemente, una ventana como para poder preguntarle, pero desde acá lo, lo podemos mostrar. Eh, a ver si podemos... Por otro lado, no. Está, está blindado. Está Qué blindado. Raro, ¿eh? Qué raro. Completamente porque, rodeado. Si, si, esto, masa, eh, si masa, eh, eh, no habla aún a pedido de, de nuestros colegas, es raro. ¿eh? Deben estar en una situación no. muy, muy compleja. ¿eh? Sí, no, pero es no, vergonzoso. No ha hablado nadie. ¿eh? No es ha hablado vergonzoso. nadie. Uh -huh. Nadie de esta reunión.
Es vergonzoso porque Pablo. Y es vergonzoso todo, todo. Estamos cerrando un día de zozobra, tremendo, de incertidumbre. Tremendo. No hay una sola palabra del gobierno. Estas reuniones es cl semiclandestinas, salen los funcionarios. Esto hace acordar a 2001, señores. A ver, están construyendo gestualmente y simbólicamente la incertidumbre. Han construido una zozobra a lo largo del día, han jugado, estoy de acuerdo con tu palabra, con una irresponsabilidad fenomenal, nunca vista, tirando del mantel un juego de poder inconcebible. Y todos están en este minué. ¿Qué es esto? Digamos, ¿qué es esto? Estas salidas clandestinas, silenciosas, de cara a la gente. Porque la, hay 6 millones de votos que lo, los apoyaron. Están haciendo zozobrar a sus propios sí. su propio electores. Es un escándalo. ¿eh? Es un escándalo. Y para, colmo, eh, perdón, y para colmo, ahora, ¿cuál es la postura de los medios hegemónicos K o dominantes K y de algunos dirigentes? Echarle la culpa al periodismo de crear una, no. un, un, una suerte de golpe de Estado. Son unos inmorales. La verdad que son unos inmorales. Los somos son unos inmorales. Son unos inmorales. ¿A dónde? Eh, quiero hablar con Mario Negri, pero me pones por favor Álvaro de la Madrid, que los conoces de hace años, ¿eh? 